Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das ist Gothic 2 und wir sind mal wieder munter hier in der Kolonie unterwegs, heute nicht um Orks zu verprügeln oder Snapper oder sonst irgendwelches Mistviehzeugs, sondern äh, Skelette, ja. Das hat nicht annähernd so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, aber es war noch okay. Er hat mich einmal getroffen, ist ja gar nicht so viel abgezogen. Wundervoll. Wahrscheinlich, weil ich beim letzten Mal vorgelesen habe, dass so ein rostiger Zweihänder nur 25 Schaden macht und das bei meinen 256 äh, Trefferpunkten gerade mal ein Zehntel sein dürfte und nicht irgendwie die Hälfte oder so. Na? Ja, jetzt warst du zu schnell. Ich meine, ich habe zwar eigentlich reagiert, bevor er geschlagen hat, aber da wollte er mal wieder nicht zuschlagen. Wahrscheinlich, weil äh, ich noch in der ich gehe gerade aus der verteidigung animation drin war oder so. Vermute ich jedenfalls. Ach, wenn wir eine Rune hätten und Tote vernichten, ne, dann wäre das Leben hier so viel schöner. Ich stelle zu hohe Ansprüche. Äh, was? Wie? Wo? Wer, 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 wer zieht hier Waffen? Ich höre, aber ich sehe nicht. Ah, du. Das ist sauber gelaufen. So müsste das jedes Mal klappen. Ja, wollen wir da runter? <lacht> also ich weiß, wer da nicht runter will, aber hm, den fragen wir. Weil da oben stehen auch Skelette. Überall Skelette. Und überall hört man irgendwelche Monster im Hintergrund rufen. Oh nein, nicht beide. Okay, so weit, so gut. Warum haltet ihr eigentlich so viel aus? Das eine Skelett hat vier oder fünf Treffer vertragen. Verdammt nochmal. Und ich habe eine 80-prozentige Chance auf einen richtigen Treffer. Das dürfte gar nicht passieren. Aber ansonsten ist es echt extrem gut gelaufen mal wieder. Ich mache die ganze Kacke mit dem Dämon wieder wett, ne? Also, ihr erinnert euch an diesen Kampf in Xardas Turm gegen diesen, ich glaube, niederen Dämon, der mich dermaßen vergewaltigt hat. Ja, yeah. das muss ich jetzt mit den Skeletten hier wieder ausgleichen. Kann ja nicht sein. Ne? So, da haben wir hier noch ein Skelett, aber das bewegt sich wenigstens nicht mehr. Das hat aber Sumpfkraut, wahrscheinlich bewegt sich deshalb nicht mehr, okay. Und eine Rune gab es hier, das ist ja mal cool. Ja, apropos cool. Ist auch eine ziemlich coole Gegend hier, ne? Ah, den Weg gibt es also noch wieder rüber, das ist gut zu wissen. Ja, also da unten ist ein kleiner... See und überall ist Schnee und oje, oh weil das war irgendwie mal eine nette Gegend früher. Also den See gab es früher auch schon. Ja, also dieses Schneegebiet, das ist irritierend, weil das gab es früher definitiv nicht in der guten alten Zeit. Und ach so, wo wir schon gerade hier sind, ne? Ich habe mal irgendwann was da von der Map erwähnt, ne? weil da so ein komisches weißes Gebiet war, das man sehen konnte. Ja. Ich frage mich, ob da irgendein Zusammenhang sein könnte. Ne? Der Pfeil auf der Karte zeigt auf das weiße Gebiet. Und ich blicke auf ein weißes Gebiet. Hm. Um das zusammenzufügen, brauchen wir jetzt die Musik von Jeopardy. Du, 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 du. Okay, also wir haben es verstanden, oder? Ähm, gut, gehen wir weiter Skelette schnetzeln. Oder die schnetzeln uns. Oh, das sind mal mindestens noch zwei. Kümmst du? Alleine? Oh, ein, einer kommt jedenfalls. Ich habe ich hab gehört, wie jemand einen Waffen zieht. Der den Weg nicht findet. Ah. Gut, das speichern wir mal gerade, wenn ich schon einen allein habe. Das wird nicht möglich, dass es das letzte Mal sein. Das hast du sehr gut gemacht, Skelett. Wenn ihr so angreift, ist mir das am allerliebsten. Das ist so wundervoll. Wenn sie vor einem stehen, direkt schlagen, dann kann ich nicht direkt blocken. Und wenn sie dann, nachdem sie getroffen worden sind, nochmal schlagen, oh, das sind noch drei. Ähm, oh, da haben zwei ihre Waffen gezogen, wundervoll. Ja, also wenn sie nach meinem Angriff direkt äh, äh, nochmal zuschlagen, dann kann ich sofort blocken und kann den Rest geben. So in etwa. Und dann macht es auch nichts, wenn da zwei kommen mit einem großen Abstand dazwischen. Genau. Dann sind sie nämlich ruckzuck im Eimer. Oh Mann. Und das gibt Erfahrung hier, ne? 
Also ich meine, jedes Skelett 220 EP, wie viel brauchen wir für ein Level Up eigentlich? Äh, nur noch knapp dreieinhalbtausend EP, ja? Wahnsinn. Und dabei haben wir erst ein Level Up gekriegt, ne? Oh, da ist auch ein Skelettmagier dabei. Ihr musstet natürlich beide kommen, ne? Aber, na, schade. Ich habe gehofft, einer bleibt an der Wand hängen. Lassen. Ich wollte nicht zuschlagen, sonst wäre jetzt schon eins Blatt weniger. Ich krieg's gerade im Abblock nicht hin. Dass ich nicht tot bin, ist ein Wunder. Aber hey, die Tatsache, dass ich nicht tot bin, können wir ausnutzen. <lacht> ja. Wenn wir schon noch ein bisschen am Leben sind, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir von diesem Leben auch noch was haben. Ne? Äh, fressen wir erstmal ein paar Psychopelze, <lacht> um die Schmerzen zu vergessen. Und äh, dann gucken wir uns diesen Skelettmagier an. Weil das Schöne ist ja, wenn der Skelettmagier alleine ist, dann kann der mir gar nichts. Dann ist der nämlich ein hilfloses kleines Schäfchen. Ja. Ach, ich liebe meinen Job manchmal. Okay, Pilz reinziehen, nochmal Pilz reinziehen und nochmal. Jetzt reicht's aber langsam. Okay. Dein Ende ist gekommen, Skelettmagier. Und du hast nicht mal die Absicht, dich zu wehren. Aber dafür gibt's 240 EP. Und du hast ein Amulett dabei, das ist ja interessant. Und da liegen überall Tränke und geweihtes Wasser und Bücher... Äh, nein, ich will nicht den Alchemist benutzen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das geht. Ich wollte eigentlich den Trank daneben einsammeln. Den hier, genau. Jetzt gucken wir uns erstmal das Amulett an, aus Prinzip. Nee, Mana Bonus 10. Okay, das ist furchtbar uninteressant. Und dann gucken wir uns das Buch an. Das ist zu weit weg, okay. Tränke heilender Kraft und ihre Zutaten. Essenz der Heilung, zwei Heilpflanzen. Extrakt der Heilung, zwei Heilkräuter. Elixier der Heilung, zwei Heilwurzeln. Äh, ja. Das ist eigentlich nur eine Beschreibung, wie man Alchemie anwendet, aber wir können es jetzt, denke ich, trotzdem nicht. Ich kann es mal ausprobieren, aber ich bin mir überzeugt, dass es nicht gehen wird. Ja. Es ist interessant, wie sich dieser Ort hier verändert hat, denn in der guten alten Zeit, als wir noch hier in der Kolonie rumgegeistert sind, <lacht> war das ja eine Grabstätte, ne? Und, oh, jetzt muss ich wieder eine Truhe knacken. Das ist noch rechts war eine schlechte Idee. Links, rechts, okay. Für 5 Gold. Na, scheiß drauf. Ähm, ja, da war das hier eine Grabstätte für irgendeinen Erzbaron, der gerne auf die Jagd nach Orks gegangen ist. Und dann hier diese, so eine verfluchte Truhe gefunden hat, die er geöffnet hat. Er wusste ja nicht, dass er verflucht ist. Und dadurch wurde er zum Zombie und hat diesen Ort fortan mit seinem untoten Dasein bewacht. Und alle Leute, die nach ihm hierher gekommen sind, ähm, sind ihm dann zum Opfer gefallen. So war diese Höhle voll mit Zombies. Und alle Welt hat sich gefreut. Ich weiß gar nicht, was ich gerade eingesammelt habe. <lacht> äh, ja, alle Welt hat sich gefreut, dass es hier so schönes, untotes Treiben gibt. Und wir haben dann dieses Grab damals mit Milton ausgehoben. Ne? Weil wir wollten einen Fokusstein, der angeblich hier versteckt sein soll. Oder oh, so ein Knochen? Gib her. Äh, und Milton wollte dieses Amulett oder was... Äh, oder dies oder das oder jenes. Wer weiß schon so mal. Da oben ist ein Lagerfeuer, das ist interessant. Das gucken wir uns an, wenn wir Zeit halt für. Mhm. Weil hier müsste noch was anderes Skelettmäßiges unterwegs sein. Also ich wusste, dass hier äh, mit Skeletten zu rechnen sein muss. Ich wusste nicht mehr, dass es so viele sind. Aber ich muss ja auch nicht alles wissen. Ähm, aber. Oh, es ist nicht mal ein Skelett. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich geirrt. Es ist nicht ein Skelett, aber es ist genauso untot wie ein Skelett. Und wisst ihr, was das Tier da unten ist? Das ist ein Skelett. Ich meinte das. Es ist doch ein Skelett. Es sieht aber aus, als hätte es noch Fleisch. Ein Schattenläufer-Skelett. Aha. Ja, also für die Leute, denen Schattenläufer noch nicht abartig genug sind, für die haben wir hier mal noch ein Schattenläufer-Skelett aufgestellt. Zusammen mit ein paar Skeletten. Und wenn ich die nicht einzeln anlocke, bin ich tot. Das ist auch absolut sicher. Ähm... Ich weiß, hallo, ich weiß, dass ich blocken kann. Dankeschön. Und ich weiß, dass du zuschlagen kannst und dann stirbst. Mensch. Ja, bei einem Schattenläufer-Skelett wird das nicht funktionieren. Ne? Den kann ich nicht blocken, da muss ich ausweichen. Ich kann nicht zuschlagen. Du hältst ja gar nichts aus. 
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gar nicht versucht auszuweichen, sondern gleich einfach nur draufgeknüppelt. <lacht> also das war ja mal, mal erbärmlich. Ja, aber ähm, so schafft Gothic 2 es einen dann doch immer wieder mal mit irgendwas zu überraschen, was man nicht kommen sieht. Ne? Schattenläufer sind uns bekannt, Skelette sind uns auch bekannt. Aber warum nicht einfach mal irgendwo ein Schattenläufer-Skelett hinstellen? Das ist eine extrem berechtigte Frage und eine extrem gute Idee, finde ich. Ich meine, das, das macht diese Welt eigentlich nur noch feindseliger und unheimlicher. <lacht> dass hier die Toten rumwandeln in Form von Skeletten und Zombies und das offenbar bekannt ist und niemand was dagegen tut, das ist schon schlimm genug und unheimlich genug. Aber dass jetzt sogar irgendwelche riesigen Tierbestien, die sowieso schon als ultra gefährlich gelten, einfach mal äh, als Untote auch hier rumgurken können, das ist doch abartig, oder? Also möchtet ihr in so einer Welt leben? Und so nebenbei bemerkt, ähm, ja, äh, ich kann verstehen, warum die Kolonie mittlerweile als noch schlimmer gilt, als sie jemals war oder so. Weil wenn man sich das anguckt, was hier rumläuft, da wird es einem schon ganz anders. Ich meine, die Kolonie war nie ein lebensfreundlicher Ort oder so. Eine sehr ungezähmte Natur. Ähm, aber so schlimm war es nicht früher. Naja. Wenigstens ist die Orkstadt weg. <lacht> Dafür sind die Orks jetzt alle auf dem Kriegsfuß und rennen irgendwo in der Gegend rum. Äh. Niemand hier? Cool. Spruchrolle. Trank. Truhe. <lacht> und nicht abgesperrt. Yay. Oh, sieben Dietriche. Das ist mal spitze. Und was ist das denn noch? Ein Degen. Ja. Wie sieht es denn bei uns mit Dietrichen eigentlich so aus? Äh, haben, wir, haben wir da irgendwie was auf Lager? 27, ja, okay. Da sind wir noch gut bedient, würde ich sagen. Auch wenn ich gelegentlich mal einfach... Was? Knochen eines Skeletts. Okay, okay, okay. Überall liegt Zeug. Und ich glaube, diese Truhe hat kein Schloss. Also müsste es so gehen. Mhm. Zeig her. Ja, nur mal ein paar Bolzen. Die kann man immer brauchen. Schätze ich mal. <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir noch ein paar Meter den Weg da hoch und wenn es mir zu doof wird, nehmen wir einen anderen Weg. Das klingt doch eigentlich nach einem Plan. Nicht zugegebenermaßen nicht nach dem besten Plan, aber ich bin auch neugierig, was es mit dem Lagerfeuer auf sich hat. An dem nur ein Skelett sitzt. Und da sind noch mehr Skelette. Was ist in dieser Gegend nur passiert, dass hier überall Skelette sind? Sind das alles ehemalige Sträflinge, die es hingerafft hat irgendwie oder so? Ich meine, Sträflinge gab es ja genug theoretisch für sowas. Aber es gab nie so viele Skelette hier. Also, sind das alles Opfer meiner Taten? Man weiß es nicht. Sehr schön. So müsste es immer laufen. Speichern. Nächstes Skelett. <lacht> ja, Gothic 2. Dieses Spiel besteht nur aus Speichern. Warum gibt es in diesem Spiel eigentlich keine verdammte Schnellspeichern-Taste? Oder kenne ich die nur nicht? Es wäre mal irgendwie angebracht gewesen, weil, seien wir mal ehrlich, man speichert nach jedem stärkeren Gegner, den man zusammengeschlagen hat. Vor allem, wenn man genau weiß, dass das Spiel auch gerne mal abschmiert, <lacht> dann speichert man nur noch öfters. Weil äh, man will ja nicht seinen Fortschritt verlieren und die gleichen Gegner fünfmal besiegen oder so. Vor allem, wenn man dann so einen Gegner hat wie den blöden Dämon in Xardas Turm, bei dem man sich halb das Leben holt beim Versuch, das Ding zu besiegen. Komm her. Schön. Warum läuft das nicht immer so bei denen, Mensch? Es könnte so einfach sein. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich mein Schwert liebe? Dieser verdammte Orkschlechter ist eine echt tolle Waffe. Ja. Okay, die Stelle haben wir eben schon von da oben aus gesehen. Oh, dann könnte man da unten lang laufen. Dann wären wir auch dort, wo wir eigentlich waren. Und ich denke, das machen wir auch. Wir springen einfach ins Wasser und hoffen, dass das Wasser nicht zugefroren ist. Aber hier müsste eigentlich eine Höhle sein. Ah, die ist da vorne, okay. Ich bin nämlich gespannt, ob in der Höhle noch was drin ist. In Gothic 1 wissen wir, da waren Bluthunde in der Höhle. Oh, hier sind es offenbar Drachensnapper. Interessant. War es wirklich ein Bluthund in Gothic 1 oder waren da... Ich glaube, vor der Höhle waren Snapper, aber in der Höhle war ein Bluthund. Na komm. Snappy Lion. Ja, so ist brav. Komm zu Papa und stirb. 
Ja. Und? Yay. Oh, das hat sich nicht sehr gelohnt. Ha. Und nur 200 EP dafür. Wie oft musste ich dafür jetzt draufkloppen? Mensch, da lohnt sich ja ein Skelett mehr. Sie geben wenigstens ordentlich Erfahrung. Also, naja, gut, die geben 20 Erfahrung mehr, aber es ist ein schneller Tod, wenn man es trifft. Und man muss nicht ausweichen, man kann blocken. Bei euch muss ich ausweichen. Das geht nur, wenn ich Platz dafür habe, was hier auf diesen Engpass schon mal ein Problem darstellt. Okay, wenn es so läuft, bin ich glücklich. Komm zu mir. Ich weiß, dass du mich willst. Gut, dass du tot bist. Ich kann nämlich nicht mehr allzu weit nach hinten zurückweichen. <lacht> oh, Leute, erinnert mich dran, wenn wir irgendwann nochmal in die Gegend kommen, dass ich an dem Zaun da vorne nach einer Goblinbeere oder einem Bergmoos Ausschau halte. Ich meine, da müsste es irgend sowas geben. Was ich nicht alles in eine, ne? Goblinbeeren und Bergmoos sind super wertvoll. Oh, was haben wir denn da? Mama Drachensnipper, oder was? Hm, offenbar nur ein normaler 0815 Drachensnapper. Aber der hat jede Menge schönes Kraut hier bewacht. Und irgendein Fass und irgendein Geldbeutel. Alles meins, alles meins. Ist das nicht schön? Ich finde das eigentlich extrem gut nebenbei bemerkt. Sollte man vielleicht mal sagen, dass sie in Gothic 2 diese Geldbeutel eingeführt haben, die man überall finden kann. Das ist sinnvoll. Also es sind sowieso viele sinnvolle Änderungen in Gothic 2, das muss man dem Spiel durchaus lassen. Ähm, diese Geldbeutel gehören einfach nur dazu, weil... Oh, hier kann ich nicht runterspringen, dann bin ich tot, wenn ich das mache. Wenn wir in Gothic 1 ähm, irgendwo Erz gefunden haben, da gab es ja kein Gold, da gab es ja stattdessen Erz... Dann waren das irgendwie einzelne Klumpen, die man hier und da und dort vom Boden aufgehoben hat und sich für jeden Klumpen einzeln gebückt hat im Prinzip. Und das war, wenn man es genau nimmt, ein unnötiger Aufwand. Ne? Also äh, das muss nicht sein. Und hier hat man halt einfach gesagt, ja, du kannst jederzeit irgendwo Gold finden in Form von Geldbeuteln. Und da ist dann auch mehr als eine Münze drin, sondern mindestens mal 25. Und dann lohnt sich das für dich. Also jeder andere wäre bei dem Sprung gerade gestorben. <lacht> Okay. Ja, ähm, finde ich eine extrem gute Verbesserung. Muss man im Spiel lassen. Was auch eine extrem gute Verbesserung ist, ähm, das Tauschsystem ist verbessert worden, ich weil finde, man kann einfach sein. direkt gegen Geld tauschen, ohne zu sagen, ja, ich gebe dir jetzt zwei Schwerter und du gibst mir dafür 400 Erz. Oh, du hast aber nur noch 250 Erz, das heißt, du kannst mir das gar nicht geben. So ein Mist. Oder ich verkaufe jede Menge Kleinkram, komme dann auf einen Betrag von, keine Ahnung... 51 Erz, du hast aber gar kein Erz, das heißt, ich muss jetzt Gegenstände im Wert von 51 Erz bei dir raussuchen, um das zu tauschen. Das ist Kacke. Hier ist es wirklich besser. Ne? Man, man sagt, ich verkaufe das, dann ist es flupp, weg und man kriegt sofort Geld ins Inventar und gut. Und da die Sachen, die man kauft und verkauft, ja immer das gleiche Wert sind, also egal, ob man kauft oder verkauft, der Wert ändert sich... Na doch, er ändert sich schon, er, ist, er bleibt nicht gleich. Aber es ist keine so riesige Änderung, würde ich mal sagen. Und es ist auch nicht so wichtig, weil man kauft ja nicht ständig irgendwas. Aber wenn man was kaufen muss, hat man theoretisch Geld dafür. Theoretisch, weil... <lacht> naja, äh, wir haben da das Problem mit dem komischen Bug, der sagt, äh, ich habe kein Geld für irgendwas, obwohl ich 8000 Gold im Inventar habe. Übrigens Level Up. <lacht> Ach, schwarze Goblins, ihr wart mal so eine Gefahr, ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich für euch mir in die Hosen gemacht habe. Und jetzt... Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ihr seid jetzt eigentlich kaum wert, dass ich mir die Zeit nehme, mich mit euch anzulegen. Okay, was haben wir hier noch schönes? Eine Heilwurzel und natürlich eine Truhe. Und eine Truhe war irgendwas. Ich habe nicht mal geguckt, was es war. Oh, das ist noch eine Heilwurzel. Ne, Goblinbeeren, noch besser. Oh, von dem müssten wir mittlerweile eigentlich verdammt viele haben, ne? Ähm, Goblin, 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 Waldbeere, Goblinbeeren. Elf Stück. Wir könnten unsere Geschicklichkeit einfach mal um elf Punkte erhöhen. Ohne ein Level Up draufzusetzen oder sowas. Das ist schon brutal gut, würde ich sagen. Ah, da gibt es noch ein paar Barge. Wunderbar. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, noch den Weg abzulaufen. Wir sind übrigens von da oben gekommen ursprünglich, ne? Also wenn wir den Weg jetzt weiter folgen, kommen wir dorthin, wo die Skelette sind. Und wenn wir den Weg folgen, 
äh, kommen wir zurück ins, in den Bereich vom Orkgebiet, wo wir das letzte Mal Ork gesehen haben. <lacht> so, den Schamanen und die fünf Krieger und was soll sonst noch Der hat keine was zu kämpfen, okay. Oh Gott, wie du jetzt, ich hab gerade mein Schwert weggesteckt. <lacht> Mach doch sowas nicht. Äh, Gott, ich kann's nicht fassen. Ich renne hier in eine Horde von fünf Wagen rein, oder sind's vier? Ich weiß nicht. Vier scheinbar. Und es passiert mir nichts. Die können mir nicht mal ein Haar krümmen. Unsere Rüstung ist so unfassbar gut, dass die keine Gefahr mehr sind. Und ihr erinnert euch noch in Korines, was es für eine Qual war mit den Viechern, ne? Wie wir aufpassen mussten, um nicht zu krepieren, wenn so ein blöder Wag kommt. Ja, und jetzt, bumm, zack, weg sind sie. Okay, das war's. Ja, also da hinten äh, Skelette und äh, Dings Skelett, also... Schattenläufer Skelett und da hinten ja, Orks und so und irgendwo da hinten ist auch die Burg, meine ich mal, aber wen interessiert es schon? <lacht> Wir wollen wo ganz anders hin. Das Gute ist ja, ich kenne mich in der Kolonie aus wie in meiner Westentasche und auch wenn sich ein bisschen was hier verändert hat, weiß ich sehr genau, wo ich gerade rumlaufe und weiß, dass das ein sehr, sehr günstiger Weg ist, um den schlimmsten Gegnern aus dem Weg zu gehen und trotzdem dorthin zu kommen, wo ich gerade hin muss. Ja, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, wir können ja mal uns das Schneegebiet da angucken. Ich meine, Schneien tut es hier ja auch schon, ne? Und da hinten ist es ja so schön weiß, ja. Aber nee, da wollt ihr nicht hin. <lacht> jetzt nicht. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht so konkret. Oh, 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 oh ich habe dich nicht gesehen. Ich habe euch gehört, ja, aber nicht gesehen. Gehört in dem Moment, als ihr die gezogen habt. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht so konkret. Was uns in dem Schneegebiet eigentlich so alles an Gegnern erwartet? Ich meine, es sind ja Schneegolems oder so. Eisgolems oder so. Okay, das schaffe ich noch. Jetzt, wo du allein bist. Das hätte ins Auge gehen können, ne? Das ist auch extrem schlecht gelaufen. Aber ich habe diesen Orks etwas voraus. Ich lebe noch. <lacht> oh Mann. Müsste da nicht noch irgendwo eine Axt liegen? Oh, da liegt auf jeden Fall noch Grünzeug. Faszinierend. Und heilen könnte ich mich auch mal, ne? Ich glaube, ich trinke jetzt mal einen Trank, damit es ein bisschen schneller geht zur Abwechslung. Von den Kleinen haben wir ja ein paar. Oh Gott, die heilen aber auch gerade gar nichts, ne? Mittlerweile haben wir wahrscheinlich 300 Trefferpunkte oder so. Äh, 298 maximal. Ui, ich sag doch 300. Und 25 Lernpunkte. Geil. Und das nächste Level-Up gibt es schon bei 115.000 EP. Und wir haben schon wieder 106.000. Das heißt, wir sind schon wieder 1000 Punkte über dem Punkt, wo wir eigentlich das Level-Up gekriegt haben, das letzte. Das wir gerade eben erst gekriegt haben. Äh, oh, Waage. Hm. Naja, um die brauchen wir uns jetzt echt keine Sorgen zu machen. Also es geht mit den Erfahrungspunkten hier in der Kolonie wirklich unfassbar schnell voran. Und wenn wir uns jetzt mal über die ganzen Orks her machen, die hier noch rumwuseln, dann werdet ihr mal sehen, wie schnell wir da noch ein paar Level-Ups rausholen. Dann geht's hier richtig ab. Okay, an dem Zaun war also nichts. Ist da unten irgendwas? Ja, der Tod auf jeden Fall, wenn ich da runterfalle. Hm. Aber es ist schon traurig, wie kaputt hier alles ist, ne? Alle Bäume verdorrt und so. Und überhaupt. Die Kolonie ist mittlerweile ein sehr trauriger Ort. Oh, wo sind wir denn jetzt? Da sind wir an einem kaputten Turm und da ist eine Brücke. Ja. Und... Da ist ein Weg, den es gar nicht geben dürfte. Den gab es in Klassik 1 jedenfalls nicht. Also nicht den, die Straße, die man von hier aus sehen kann, dort hinten, sondern der Weg dorthin runter. Aber egal. Gucken wir mal, ob in dem Turm noch was zu finden ist. Ne? Und ich weiß, dass ich das Gebiet hier rechts rum nicht erkunden soll. Ich weiß jetzt auch wieder, warum hier alles so voll ist mit diesen riesigen Bäumen, die die Sicht versperren. Ich weiß nicht, ist wieder ganz, ganz, ganz genau, was das für ein Gebiet ist. Mhm. Nichts an. Erinnert sich. Dunkel. Ach. Rohstahl. Okay, wenn wir mal schmieden könnten, wäre das nützlich. 
So allerdings nicht. Das war in Gothic 1 irgendwie praktisch. Ne? Da brauchte man nur kurz mit jemandem zu reden. Ey, wie geht das eigentlich mit dem Schmieden und so? Und dann konnte man schmieden. Rechts, links, links. Coole Sache. Wieder keinen Dietrich verbraucht. Yeah. Okay. Oh. Eigentlich wollte ich schon längst Cut gemacht haben. Und für heute aufgehört haben und so. Wisst ihr was? Das ist übrigens Coverlawns Jagdhütte, ne? Äh, damals jedenfalls. Ich denke, was uns hier noch erwartet, das gucken wir uns am besten beim nächsten Mal an. Ich glaube, das waren jetzt vier sehr lange Parts, die ich aufgenommen habe. Äh, und das muss dann einfach mal reichen. Aber es ist auch cool, dass Gossig mal durchgehalten hat und nicht abgeschmiert ist, ne? Okay, Leute, also das war Gossig 2. Ich wollte euch nichts sagen und ich sage euch ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.